ay bata pa, yung mga uncle ko kasi, at mga tita ko, yung tita ko, tsaka yung mga uncle ko, nakapatid ng father ko, lahat sila ay mga kaanid na iglesia ni Christ. So, sampu na kanilang mga pamilya. So, noon pa man, mga grade 5 ako, grade 6, first year high school, na kakaroon kami ng mga diskusyon. No? Kasi noon din nakakapanood ako ng mga programa ng iglesia ni Christ noong 90s. Eh. Every Saturday yun, eh, sa ABS-CBN. So, eh, naalala ko pa yung team song na yun. Hallelujah, Hallelujah, <laughs> Uwi ng ating Ama. Yung intro song nung ano, no? nung programa. So, nalala ko yan. At sumasamba pa nun, sumasama ako sa maliit na kapilya. Tapos bila, nagkaroon din ng kapilya doon sa San Pablo, sa Tablac, Central uh, District yan. So, yan yung, yan yung ano, no? simula ng aking pagsusuri. No? Subalit, no? Eventually, nung ako ay nag-aaral ng kasaysayan, um, ang naging uh, isa sa mga naging interes ko ay yung sinaunang kultura ng ating mga ninuno. Uh, yung bago dumating ang mga Espanyol, bago dumating ang mga influensya natin. Ano yung, ano yung bayan nung panahon na iyon? So, ako, ang naging, ano ko, naging aking pagtingin, Bago dumating lahat yung impluensya na yan, Islam, no? Katolisismo, no? yung mga negosyanting Chinese na nakikipagkalakal na sa atin noon, yung pagdating ng mga Amerikano, uh, lahat po ng yung kultura natin ay may pinag-uugatan. Ibig sabihin, dumating man yung mga yan, ay nagpapatuloy, hindi nawawala. Nagkakaroon lang ng pag-angkin ng kultura ng iba, pero hindi nawawala yung kultura natin. So, halimbawa, yung tinitignan ko dyan, yung konsepto ng kapatiran. Okay. Yung konsepto ng kapatiran na uh, noong unang panahon, ang mga bayan ay nabubuo sa pamamagitan ng kapatiran, ng pagsasandugo ng mga dato. Mm-hmm. Upang ang mga barangay, pag nagbuo bilang isang bayan, ay nagiging mas malakas na political na unit. Nang na nangyayari ay pinakabatayan ay pagtuturingan, pag-iibigan, pagmamalasakitan ng mga kapatid sa loob ng bayan. Mm-hmm. No? So, ibig sabihin, kung titignan mo, dumating man ng mga kolonyal na mga pananakot natin, no? nagpatuloy yung ganyang klaseng setup. No? So, halimbawa, um, makikita mo yan sa mga kapatiran ng mga nag-alsa, ng mga binukot, ay ng mga babaylan, no? sa nung panahon ng ating mga ninuno. Tapos, nandyan yung, yung kapatiran ni Hermano Puli, yung Copadilla de San Jose, di ba? na naging naging kapatiran ng mga katoliko ng Indio na sinupil ng mga Kastila. Kasi sa palagay nila, ibang reliyon ito. Hindi ito katulad nung sa amin. At nasakir nila yung mga miyembro niyan. At binitay, binaril, at pinaghati-hati yung katawan nung kanilang pinuno na si Apolinario de la Cruz. So, ano yun? Yung Hermano Puli. So, pag nakita mo yun, at isa ka pupunta ka kay Andres Bonifacio, Uh, na ang katipunan ng mga anak ng bayan, tinatawag ang sarili nilang mga nakapatiran, magkakapatid sila. Sa inang bayan, tayo yung mga anak ng bayan, nung itinatang ni Ka Felix o inong inorganisa niya, inorganisa niya, yung iglesia dito sa Pilipinas, ay ano, ay ang nangyari ay inadapt niya din yung konsepto ng kapatiran. So, tandaan natin, Impluensya ni Ka Felix noon ay naghahanap siya ng parang una, naging curious siya. Tandaan natin na 1890, 1886 siyang pinanganak. Yan ay isang puntaon bago ang Revolusyong Pilipino. Nung lumalaki siya, meron siyang tiyuhin na pari. At yung tiyuhin niya na yun, lingit sa kalaman ng tiyuhin, nababasa niya ang Biblia. Na noon ay bawal basahin ng mga laiko o ng mga hindi pari. So, Nung nakita niya na ba, may kaunti ako nakikita kaibahan sa sinasabi ng Biblia, sa doktoryo ng katoliko, nagsimula siya ngayon na mag, maghanap ng landas. Tandaan natin na kung ito'y ginawa niya nung ilang taon lang, no, ang, ang nakaraan, maaari siyang tawagin erehe. At uh, ito ay, kumbaga, i-ostracize ka sa society, pwede ka pagpatayin. Ito yung tinawag kayong serizale. Pero, Tamang-tama, doon sa kanyang paghahanap na yun, dumating ang mga Amerikano. At yung mga Amerikano, nung sinakop nila tayo, uh, of course, marami silang masamang ginawa sa atin, no? pero meron silang 
to- toleration dun sa mga pananampalataya. Mm-hmm. Kaya nangyari, um, naghanap si Kapeli ng ano, nagpunta siya at sinubukan niya at iba't ibang reliyong Amerikano at Europeo no, na mga protestante. No? At kung titignan mo, yun yung kanyang influence. Na-influensan siya. Pero, ang nakakatuwa kay Ka Felix, dahil siya ay nanggaling sa tipas na gig, mula sa mga magulang ng mga ordinaryong Pilipino, hindi na wala sa kanya yung diwa ng Pilipinas. Ibig sabihin, uh, sa kanyang consciousness, okay. sa kanyang kamalayan, hindi niya, sa pangin, hindi niya namamalayan, pero nasa kamalayan ng kanyang pagka, paglago bilang isang tao, yung pagka-Pilipino, kahit na na-influensya siya ng mga doktrina, ng pagbasa sa Biblia ng iba't ibang protestanteng grupo, nagtanong pa din siya eh, na ano pa dito? At eventually, binasa niya mismo yung Biblia, na, sa kasta, na talagang kung titignan mo, ang iglesia ay naorganisa dito sa Pilipinas sa na, ano no uh, produkto siya ng mga pagbabagong pangkasaysayan at ng tamang pagkakataon kasi nung panahon na yon hindi bago yan ilang taon lang nakalilipas hindi pinapabasa ang Biblia oh. sa mga laiko pero nung panahon ng Amerikano nagsimulang isalin ang Biblia sa wikang Tagalog at ito ay pinamahagi ng malawakan ng ng ano, American Bible Society at iba pang mga organisasyon. So, pag nakita mo dito, nabasa ngayon ni Kapelix ang Biblia sa wikang Tagalog, naintindihan niya ito, no? at ang nakakatuwa dyan, nung inorganisan niya yung iglesia dito sa Pilipinas, yung biblical na turo ng Biblia, nung itinuro niya, ang expression nito ay sa wikang Pilip Tagalog. Di ba? Kasi pag tinignan mo, yung mga Muslim. Dumating ang Islam dito sa Pilipinas, pero pagka ikaw ay gusto mo maintindihan ng Islam, kailangan mong magtu- mag-aral sa wikang Arabe. No? Pagka ikaw ay katoliko noon, bago ang ikalawang konsilyo ng Batikano, ay hindi nagmimisa ang mga katoliko sa wika ng mamamayan. Sila'y, nag- sila'y nagmimisa sa wikang Latin. Ang mga panalangin ay nasa wikang Latin. So, doon din yung kalimbawa, yung mga Amerikano, nagsisimula na silang magturo sa mga uh, Pilipino sa wikang Ingles, di ba? Dahil tinuturuan nga lang tayo ng Ingles. Nung nag-texto, nung, 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 nung nagpahayag ang Ka Felix ng aral ng Biblia, ito ay, ang pag nagte-texto siya, ang ginamit niya ay Tagalog. Kapag ka nagsusunod siya, ginamit niya ang Tagalog. Kapag nagsasalita siya, ginamit niya ang Tagalog. So, ang nangyari, maraming mga Pilipino Nung una, ay mas naiintindihan yung nais niyang sabihin. Kaya ito ay nakapag-attract siya ng, ng mga followers. Mm-hmm. So, um, yun, yung, yun yung masasabi natin na isang naging interes ko doon sa uh, pag, paglago ng iglesia. No? Yung kung ano ang mga nanatiling diwa. So, halimbawa, isa pang pwedeng sabihin mo, yung pamumuno. Mm-hmm. Uh, kasi kung titignan mo, yung, at, ang, ta, ang dato leadership, Actually, hindi siya monarchical, eh. hindi siya yung, yung hereditary. Mm-hmm. Ang dato leadership, ganito yan, kapag ka ikaw ay may kakayahang mamuno, pwede mong mapalitan ng dato kung ikaw ay makikipag-contest uh, sa kanya ng labanan or whatever. No? Kung matalo mo ang dato, ibig sabihin, um, ikaw na yung talagang mamuno. Ibig sabihin, kailangan patunayan ng dato o ng isang pinuno ang kanyang kakayahan. Ibig sabihin, hindi yan mapapasa sa'yo dahil anak ka lang ng dato. Kailangan magaling ka talaga. May, mayroon kang record ng iyong performance. O anong nangyari? Dito sa Iglesia ni Cristo, ang assumption ng iba ay como si ka MD ay anak ni ka Pelik, sa kanya napunta yung pamumuno. At gayon din si, si ka Eduardo, como anak siya ng ka MD ay sa kanya napunta yung pamumuno. Kailangan natin maintindihan na sa Iglesia ni Cristo, tulad ng mga ginuno natin, uh, halal ang mga pinuno at ano, um, halal sila at kailangan nilang patunayan na sila ay may kakayahan. So, ang kakayahan, pinakita na gusto ka ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo at sila ay na, natili bilang mga susunod na pinuno. So, ibig sabihin doon, kung titingnan mo yung ganyang kalakaran, um, 
may semblance din nung ating pamumuno sa dato. At pag nandyan na yung dato, susundin mo ng matapat. Dahil naniniwala ka at nananalig ka na ang kapakanan ng, ng bayan ay kanyang itinataguyod. Ganon din ang iglesia. Sumasampalataya sa kakayahan at sa judgment ng, ng tagapamahalang pangkalakatan. Uh, kung titingnan mo, uh, ganon din yung role ng dato. Ang role ng dato ay maging, magbigay ng dangal, magbigay ng ginhawa sa bayan. Ganon din ang ginagawa ng pabunuhan. Inaano nila, they make sure na ang mga tao ay maayos, may mga, halimbawa, nung nagkaroon ng, hindi ako kung nagkakamali noong 1960s, nung nagkaroon ng uh, persecution sa mga kaanib sa Hacienda Luisita, di ba? Uh, nagkaroon ng, you know, you know, kinalingan na iglesia ang mga miyembro dito at dinala sa Nueva Ecija. Kung titignan mo, gano'n, no? Tapos yung mga, may mga pabahay sa mga kaanib, may lingap sa mamamayan, ah, uh, So, yung kapatiran ay nakikita mo at uh, ganun din yung role ng dato. At syempre, yung makikita mo dyan, yung sa wika. Okay. Yung, kasi yung nation, yung bansa, ay kailangan niya ng mga bagay na nagpapa-unite sa kanya, nagpapagkakaisa niya yung, yung tao. At ito, yung isa sa mga, uh, ano dyan, isa sa mga yaman ng iglesia, yung wikang Tagalog. Ang ginawa niya sa wikang Tagalog ay inangat niya ito upang maging wika ng talastasan, ng pagtuturo, wikang sakramental, ng, ng pag, pag, pananalangin at ng pag, uh, pagsamba, wika ng pagsamba. At ito ay ano, ano, um, nakakatuwa kasi nagkakamun ngayon ng exclusive use yung ilang mga salita tulad ng diakono, no? uh, tulad ng handog, di ba? Ng, Bautismo, halimbawa. No? Hindi ibinyag ang tinatawag ko dyan, kundi bautismo, di ba? At ito ay, pagka nagkakaroon ka ng gano'ng mga salita na eksklusibo niyong sinasabi na may, may tanging kahulugan sa inyong reliyon, okay. ibig sabihin, nagkakaroon ng pagkakaisa yung marami. Now, ang important thing dyan ay dahil migrant, work, migrant people tayo, diaspora, ang mga Pilipino ay nagkalat sa buong daigig. Nung kinalat nila yung buong daigig, yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ikinalat din nila yung kulturang Pilipino. So, ano yung usually na nangyayari? Pag ako ay pumunta sa ibang bansa at naging migrante, ano nangyayari? Ako ay aayon sa wika ng dayuhan. Ako ay mananamit sa wika ng dayuhan. Ang kultura ng dayuhan ang aking kukunin. Pero, ano nangyayari? Pagamat ginagawa ito ng mga ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, kapag sila ang naroon, hindi nila nakakalimutan dahil pagkalinggo at kwebes sa, sa oras ng pagsamba, naroon ang wika ng huling sugo. Naroon at, at, at ang kultura ng huling sugo. At uh, doon mo makikita na hanggang ngayon, yung connectedness ng Pilipino, yung bansa ngayon, hindi na lang yung nasa Pilipinas. Okay. Yung nasyon ngayon ay nag extend kasi patuloy na ginagamit yung kultura natin. Gayun din, so, yung nag, tayo yung tagapag-export, ang Iglesia ng Cristo ang tagapag-export ng kultura ng Pilipino. Gayun din yung tinatawag natin na um, makita mo yung, yung teknolohiya, yung paggamit ng teknolohiya. Maganda kasi, kung, kung di ako nagkakamali, yung 1994 yata ito, yung tinatawag natin na 88 year ng Iglesia ni Cristo. Ito yung unang pagkakataon. No, 1994, nagkaroon ng teleconferencing. No? Uh, ang kapatid na MDI ay naroon sa, sa Roma. Diba? Tapos yung mga kaanib sa Iglesia dito sa Pilipinas ay narito sa Tabernaculo. At maraming mga, mga points sa Pilipinas. No? So parang nagkaroon ng, um, ng teleconferencing ng event na kahit na nasa malayong lugar, iisa ang diwa, iisa ang pinagdiriwang. So, ngayon, madali na lang yan kasi patuloy yung ginagawa yung inyong pamamahayag, yung mga pagpakikipag-usap sa mga kasapi sa iba't ibang forma ng social media, ng pinatawag natin na um, cyberspace. No? So, yung pagka-Pilipino ngayon, lumawak lumawak at ang malaki ang papel ng Iglesia ni Cristo dito. Yun na nga yung kagandahan doon. 
Tayong mga Pilipino, mahilig tayo na kung ano yung dayuhan, yun ang ating gagayahin. Yung Iglesia de Cristo, iba. Ang ginawa niya ay, mga matsay pambanday digang bansa, oo, naging Ingles na yung ilang mga, yung siyempre may mga service na sa wikang Ingles. Pero, yung mga ministro, dahil nga sila ay kailangan magturo sa wika ng huling sugo, ay natututo ng wika natin. Kaya, ang nangyayari dyan, imbes na tayo yung underdog, tayo yung ini-influensya, tayong nag influence in a positive way. Hindi natin binubuhay yung kultura ng ibang tao, pero pinapayaman natin ang kultura ng iba sa paglalagay at pagpupunla ng kultura natin sa kanila. So, uh, yun, yung, yun, yung, yun yung fantastic yes. sa role ng Iglesia ni Cristo. Kaya, gusto kong ipakita ito sa inyo. Eh, dapat lagi tayong palalahanan sa yung, ano, yung, yung uh, imahe ni Ka Felix na lagi siyang nagbabalik sa kultura ng Pilipino. Kung titignan mo yung um, yung uh, larawan ng tanggapan ng Kapelix, no? makikita mo na meron siyang pag, uh, pagpapahalaga sa kasaysayan. Nandiyan ang larawan ng Pangulong Quezon, nandiyan ang larawan ng Pangulong Quirino, uh, Speaker, Mabi uh, Speaker Mabilino, uh, sorry, Senate President Abilino, at makita mo, yung mga bayani ng bayan nandito eh. Andres Bonifacio, Maria Clara, Jose Rizal, ay nandoon sa ibabaw ng kanyang lamesa. No? Nand ay nandoon sa ibabaw ng kanyang tanggapan. Tapos, nandito, meron kang isang soil. O, soil dito ng mga bayani, mandirigma, nung sinaunang panahon. Ito yung kampilan. So, ako, na ngayon, nung kinolor ito, ngayon ko lang nakita yung kampilan eh. Nandoon mo makikita na, pag, at pag binasa mo ang mga teksto ng Kapelix, kasi may, may nakapag-record eh, nung pagkateksto ng Kapelix, Makita mo, mayroong mga panahon na kanyang kinukot si Gat Dr. Jose Rizal. Mm -hmm. ba diba? So, um, yung pagbabalik sa nasyonalismo. Uh, kaya magmakita mo, hindi mahihiwalay ang Iglesia ni Cristo sa kwento ng Pilipino. Mm -hmm. doon sa, at at doon sa ano, kultura ng Pilipino. Kasi saya ng Pilipino. Kasi ang, ang Kapelix ay inugat niya sa sa ano sa kultura nito okay. pero ang ginawa ng KMD pinalaganap niya ngayon no mula sa malayong silangan nagtungo sa malayong kanduran okay. limang pung taon na nakalipas na yung mismo araw na ito okay. nung buksan niya yung uh, pagsamba sa Honolulu Hawaii okay. siya pa pumunta pa siya sa California okay. so agad-agad din yon ilang linggo lamang na nakalipas so um, pag nakita mo yan kakalat na eh at titingnan mo yan ha? Nung centennial, 120 countries and territories lamang. Opo. Ngayon, 143 countries and territories Opo. na. So, tapat na taon lamang, kumalat na ang iglesia. No? Na, na mas mabilis pa, ano, ga, ano no? uh, mas mabilis pa sa buong panahon ng, ng kasaysayan nito. So, uh, yun yung makikita natin na isang uh, indikasyon na yun nga eh, um, tayong Pilipinas ay nasyon. Pero hindi tayo nagkaroon ng mga, hindi natin pinahalagahan yung kasaysayan, kultura, na yan yung mga common symbols, commonalities natin na sana ay pinangahawakan natin para magkaisa tayo. Ang feeling ko, kailangan natin tignan na Iglesia ni Cristo na may mga pinapanatiling mga wika, simbolo, na itong at mga konsepto na itong mga bagay na ito ang mga pinangahawakan nila para sila'y magkaisa. Na sana yun din ang uh, tingnan natin bilang isang bansa. No? Mahalin natin yung kasaysayan natin, mahalin natin yung wika natin, mahalin natin yung kultura natin. Uh, yun yung aral sa atin ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang, ang Iglesia ni Cristo ay nagkaroon ng distinct, unique architecture. Eh. Ibig sabihin, pag tinignan mo yan, alam mo Iglesia ni Cristo. Eh. Iglesia ni Cristo ang nanggaling sa Pilipinas. So, pag nakita mo yan, actually, isa sa sina Juan Nakpil, halimbawa, may national artist natin yan. Ibig sabihin, pag national artist ka, ikaw ay may ano, contribusyon 
sa arkitektura ng bansang ito ay isa sa mga gumawa ng mga kapilya ng iglesia. Yung kanyang uh, yung kaanak ni uh, Juan Nakpil, si Carlos Santos Viola. Diba? Siya yung naging uh, arkitekto ng mga ano ng mga gusaling pagsamba sa panahon ng KRD. Kaya pag nakita mo yung templo sentral ng Iglesia ni Cristo na naitayo nung taon na ako ipinanganak, no? natapos siya nung taon na ako ipinanganak, 1984, ito ay makikita mo na um, may mga elementong Pilipino. So, halimbawa, pag nakita mo yung disenyo ng Okir, ito ay mula sa Makanao. Kitang-kita ito sa, mag, sa ilan sa magusali pagsamba ng Iglesia. Ngayon, pag na, na ano mo ito, nakita mo ito sa ano, ibang bansa, Siyempre, parang nakita ko na ngayon, di ba, yung mga binibili nga yung mga simbahan. Tandaan natin ang katolisismo, halimbawa. At yung ilang mga uh, uh, simbahan sa Estados Unidos at Europa ay ano patuloy na nangihina. Pero ang Iglesia ni Cristo na Pilipinong simbahan, lumalakas. So, binibili nila yung mga simbahan na lumang simbahan na yun, hinahandog nila muli sa uh, Panginoon, at Um, gina, ano, ginagawa ng disenyo na katulad ng mga uh, bahay-sambahan dito sa Pilipinas na doon mo makikita talagang in-export ulit natin yung kultura natin doon. Ang kapatiran kasi ay isang bangkayan sabihin mo ng ako na ito yung mag nagliligtas sa tao. I mean, Diyos ang nagliligtas sa tao. Okay. Pero sa kasalukuyang panahon, dito sa lupa, ang kapatiran na ang, ano, ang, ang umaagapay sa tao. Yan yung kinakapitan ng tao, mm -hmm. ng mga kaanib ng iglesia. So, pag tinignan mo yung kapatiran, yung konsepto na yan na nasa ninuno pa natin na tinutuloy ninyo, mm -hmm. Alam mo, tinanong ko minsan yung isang iglesia eh. Bakit kayo hindi sumasama sa union? Eh, magagawa din naman kayo. Mga pareho kayo nang ipinaglalaman. Hindi kayo nakikisama. Bakit kayo sum hindi sumasama sa union? Ang sagot lang sa Kasi wala kaming ibang union kundi ang iglesia. Ang iglesia ang union namin, ang kapatiwa namin. Kung kami magkaproblema sa aming mga boss, ang makikipag-usap para sa amin ay ang iglesia. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi lamang spiritual na pangailangan yung ibinibigay ng iglesia. Kung ikaw ay sa panganib, ang kakapitan ng marami ng maliit na walang makapitan ay ang kapatiran. Um, yung isang nakaka-touch na moment nung Nung ako ay nanood ng, uh, ng, ng pagbisita, ecclesiastical visit ni Ka Eduardo sa Mindanao Abinyo, itong uh, nakarang mga buwan. Nung magsalita ang Ka Eduardo at manalangin yung ministro na pinapalalaan ng mga tao na anuman yung mga kahirapan sa buhay, may mga daladalahil, may mga hilahil, may mga nararamdaman, may mga sakit o karamdaman. Um, yung pagpapaalala na hindi yan ang katapusan ng buhay. Si Kristo ay namatay, pero si Kristo ay mabubuhay. Na maaaring naghihirap ka ngayon, pero ang Diyos ay hindi natutulog, ang Ama ay hindi natutulog. At, at nariyan ng kapatiran na kahit na siyempre, hindi naman lahat ng pangailangan mo ay mabibigay ng kapatiran pero uh, kailangan magtrabaho ka <laughs> di ba? Pero nakagapay sa'yo kapag nagka-problema ka, meron kang pupuntahan meron kang pwedeng kausapin may mga nakagapay sa'yo ito yung mahalagang mensahe ng pag-asa para sa mga kasapi yung nakaramdaman ng tao na kapag ka, sa kanilang Uh, uso ay napuspos sila ng spirito na bumaba no, sa kongregasyon. Ito ay mahalagang ma, ano, no, makita na meron itong papel 
na maging maayos ang buhay ng mga tao. Yung hindi yung nababaliw na sila sa mga problema, nakakaroon sila ng pag-asa. Kasi, tandaan natin na yung pag-asa na ibinibigay ng kapatiran, huwag natin ipagkakait yun sa kanila. Kasi yun lang ang, yun lang ang minsan na pangahawakan nila. Kaya, ako, doon, doon ako natutuwa na um, kahit pinapalaki yung iglesia, sana hindi mawala na yung pag-develop mismo ng mga kapatiran talaga. Na hindi lang yung expansion, di ba? Kundi yung back to basics din. So, yun yung tingin ko na magandang ano, tumoy. Kasi parang kung titignan mo, ano pa ba hindi narating ng iglesia ni Cristo? Di ba? Um, lahat ng biyaya, uh, infrastruktura, no? ay nailuwal dahil sa masikan at sa maayos na pamahala. At sa katapatan ng mga miyembro na kahit na ikakain na laang nila, di ba dahil sa kanilang katapatan sa Panginoon, ay magbibigay sa iglesia. At yung bunga ng mga pagbibigay na ito, paghahantog na ito, no? na bukal sa kalooban ng mga kapatiran, ay makikita nilang nagbubunga ng mga magagandang mga gusali, nagbubunga ng mga uh, pagtulong sa kapwa, ay iisipin nila na ano, hindi, hindi sayang ito eh. Alam mo yun? Ah, ako eh, hindi lang ako nabubuhay para sa sarili ko. May itinatatag tayong kamalayan. Meron tayong itinataguyod na kultura. At sa palagay ko, yun yung, yun yung isang mabalikan natin, yun yung papel ng iglesia sa pagkabansa natin. Hindi mo wala yung mga kritiko, hindi mo wala yung may nasasabi, wala namang perfectong organisasyon at ang lahat ay nagkaroon ng mga panahon ng persekusyon, panahon ng pagsubok, pero ang um, tignan natin, uh, ano ba yung pwede pa natin gawing mabuti sa kapwa natin? Uh, I think yun ang main, main message na ipinapat nilalagay natin ngayon kasi dahil pagdaigdigan na nga yung yung ano nalaman ko dito sa isang bagong aklat na na inilabas ngayong araw na ito ako yata yung sasabihin na kaunang nagkaroon ng kopya no? yung striving for a better tomorrow ito yung goal natin eh Pilipino ka man Iglesia ka man na sa lahat ng ginagawa natin paano tayo makakapag-ambag na mas maganda yung kinabukasan ng mga anak natin at mga apo natin I think that's 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 the message so Pasahin ko para mas sigurado kasi nailagay yung aking uh, komento sa isang kolom ko tungkol sa, uh, tungkol sa paksang yan dito sa aklat ng bagong aklat ng Iglesia ni Cristo. So, a few days after my two encounters with the executive minister, on February 15, news came out that President Duterte had appointed him as his special envoy for overseas Filipino workers' concerns. This is more or less an honorary position, recognizing that he already has influence over those concerned and that despite not being paid by government, he has the means to go to them and act in behalf of the president in listening to the concerns of overseas Filipinos. The knowledge that the executive minister goes out of his way to make pastoral visits to countries where members reside, the appointment makes a lot of sense. Ka Eduardo, has the moral authority and gravitas to fulfill this work. A work he really doesn't need to accept because he's doing it already anyway. So yeah, yeah that's my opinion about it. Uh, ginagawa na niyan, especially yung Baling Bayan Day. Di ba, pag nakita mo, anong ginagawa ng mga kapatid natin kapag Baling Bayan Day? Na, nakita ko yan eh. May mga sulat sila, may mga hinaing sila na gustong ipatugod sa sa sanggunian ito ay kanilang ano no uh, naaabot na ka Eduardo at pag bumibisita pa ka Eduardo sa ibang bansa at sa iba't ibang lupalok no ay nakakausap nila at nalalaman yung kanilang concern perfect 
na na, na appointment yon para kay Ka Eduardo kasi ginagawa na nga niya yan kahit wala pang uh, resources ng pamahala. As a Filipino and as a historian, I see the many contributions and good works that the Iglesia de Cristo has been doing, not only in this country and around the world. And uh, I hope that through the Iglesia de Cristo, Filipinos around the world will never forget the root, uh, their roots in the Filipino culture. May the Iglesia de Cristo continue to spread forth and export our language, our culture, and the concept of kapatiran to every corners of the world. And every member, brother, brother, sister, brethren of the Church of Christ is part of this work. Happy 104th anniversary. Maligayang ika, isang danat apat na anibersaryo na Iglesia ni Cristo at ikalimampung taon sa malayong kanluhan. Mabuhay po tayo lahat.